，心动这一秒，微醺刚刚好。本节目由 Real 微醺一个人的小酒冠名播出，玩在一起，奥利奥，满满心动，好味道。本节目由奥利奥联合赞助播出，头皮有问题就找海飞丝。本节目由根源去屑控油的海飞丝专研洗发水特约赞助播出，大声说出我养你呀！本节目由增阳好心风自由深呼吸的海信新风空调赞助播出，优衣库心动外套，心动有一套。本节目由一见你就钟情的优衣库赞助播出，本节目由上牌集成引领高端厨电的方太集成烹饪中心赞助播出。做自己的英雄，拥抱每一刻心动。本节目由瑞士汉密尔顿腕表赞助播出，可靠续航，豪华品质。本节目由以纯电演绎动感姿态的新 BMW iX3 赞助播出。早已习惯生活被忙碌裹挟向前，以为奔跑才是人生的正确姿态。直到慢下来，建立与他人的连接，找回对心动的期待，才惊觉生活如此可爱。蛮小的时候就离开家了，和家人保持联系，唯一的方式其实就是通过线上维系友情，唯一的途径也是线上的社交。线上社交是我必不可少的一种生活模式。线上社交，我觉得是好的，我觉得能认识各种各样的人，会认识很多不同性格的朋友，这也是现在年轻人的一种新的认识朋友的方式。从二零一八到二零二二，五年来，我们不断追寻，不断探索。因为我不想别的女朋友理我收的时候，你没有理我收。不断拓宽心动的边界。当心动回到信号最初的起点，才发现，不止爱情，生活中每一个微小温暖的瞬间，都蕴含心动。它让我们在每一个孤独的时刻，每一段被现实裹挟的岁月里，感到惊喜。步伐坚定。我、哦、最近一次心动是我们小区里那只鸭子，它一下飞上房顶了，这就让我感觉生命的奇迹，就真的很美。其实就是时隔很久，跟邻里几个小伙伴一块点了一顿火锅，瞬间心动的感觉就是每天学了新东西以后很开心。就比如说，哎，怎么办？我家没有米呀、啊，没有面呀、啊。邻居特别积极的，就是往我家里来送，让我觉得是另外一种归属感。二零二二年，这个炙热的夏天，有着不同心动节奏与状态的青春男女，通过线上互相了解、探寻信号，在心动公寓，邂逅一见钟情的浪漫与深思熟虑的坚定。全新侦探团将观察他们的信号，推理心动连线。哇，这一幕，他俩站在一起好搭，甜甜甜甜，他俩了，他俩了。见证他们双轴心动，稳步奔赴的心动之旅。心动的信号，现在开始。社交推理真人秀《心动的信号》，我我们又来啦！大家好，心动这一秒，微醺刚刚好。本节目由 Real 微醺一个人的小酒冠名播出。玩在一起，奥利奥，满满心动，好味道。本节目由奥利奥联合赞助播出。头皮有问题就找海飞丝。本节目由根源去屑控油的海飞丝专研洗发水赞助播出。大声说出我养你啊！本节目由增阳好心风自由深呼吸的海信新风空调指定赞助播出，优衣库心动外套，心动有一套。本节目由一见你就钟情的优衣库赞助播出。
，美好厨房生活让你时刻心动。本节目由引领高端厨电的方太集成烹饪中心赞助播出，可靠续航，豪华品质。本节目由以纯电风格演绎动感姿态的金 BMW iX3 赞助播出。欢迎我们的全新的侦探团，欢迎欢迎。大家好，我是龙龙探长。这一季我跟大家一起来磕 CP， 希望大家可以帮助我一起吧，来完成我们的这个侦探任务。一定一定，我觉得我们一定会旗开得胜。是的，是的。接下来我们欢迎全新好男人啊，我们的炫哥。哇 ，Hello， 大家好，啊、呃，很开心能参与到《心动的信号》第五季，很期待这次能看到很多的撒糖。希望我们几位嘉宾可以输出一些正能量的一个观点。我是孟子义，然后很开心，就是今年可以参与《心动的信号》第五季的录制。之前都是在电视上看，这回我终于可以提前看了，觉得特别开心。我已经做好了去探索他们甜甜恋爱的准备啦。Hello， 大家好，我是 baby， 我又回来啦。上一次在《心动的信号》特别开心，然后这一次呢，也希望可以在这里磕到甜甜的 CP。欢迎 baby。Baby 在这一次会有一个重要的任务，负责记录我们的心动宝典。最看到好的句子，马上帮我们记录下来。可以做个小秘书。本探长交由这个杨颖老师来完成我们本季的心动宝典，交给你。感恩你。同时呢，这一季我们会有一位新朋友，他会为我们这个侦探保驾护航。哦。让我们欢迎华南师范大学心理学教授尤佳宁老师，欢迎哇，好漂亮！哇，太漂亮了吧！<笑>大家好。我是华南师范大学心理学院的尤佳宁老师。其实我一直都很喜欢《心动的信号》这个节目，之前呢也看过好多次。那这次呢来到《心动的信号五》，我特别的希望能跟大家一起来了解，一起来探讨现在的年轻人恋爱的心理。大家看一下我们全新的舞美升级啦！这个设计啊非常非常的有氛围感，而且大家往那边看，面有一个专属于 real 微醺的酒柜。也非常感谢热微醺可以陪伴我们甜美的一季。那这一季我们有了一个很大的变化，就是我们会双线心动，不光光是在心动小屋里的各种故事，同时呢，在线上大家也会通过聊天、看朋友圈的方式，初步进行一个心动小小的波动。接下来就要更深入的了解了。今天我们嘉宾迎来了一对一。可以有三十分钟的打电话的机会，他有占线的可能性。哎，那如果他给这个人打，然后呢，这个人占线，他可以再所以他他就有选择的。我们是以接通聊天算。哦，我觉得这个东西不光是比心动啊，也比谁的网速快。手速对,对，谁先到先得。而且这一次是名牌，就是你非常清楚的会知道是哪些人在给你打的电话。哦，我觉得我就不要多说废话了，我们就赶紧看正片吧。来吧，直接打，看干货。对我终于看到真人了！哦，帅帅帅帅帅！多吃蔬菜。他长得有点像我特别喜欢的演员，是不是演过张无忌？嗯，六，都很帅，都很帅。我们的规则是男生先打。再回顾一下聊天记录。哦，他犹豫型。播了，他给谁播了呢？喂。喂。哦。
。喂 ，Hello。你知道我是谁吗？他开始紧张了，有点紧张才会扶眼镜。我知道呀，西兰花。哦<笑>、oh, ，打给了琳达贝尔。哦，你能看到我是谁是吧？对啊。嗯、哦，哦，你知你知道我为什么要给你打电话吗？可能因为我不喜欢吃西兰花吧。啊、这个可以作为一个原因，但是我是看到你那个朋友圈，然后我看到你是不是有听那个 Rich Brian， 哦，他是因为歌。对，我很喜欢他们的歌，然后我还去看过他们的现场了。哎，巧了，我也去看过他们的现场。哟，哦，嗯、同一场，同一场，<笑>还是有点紧张。对。<笑>我今天早上第一个看到的就是你的朋友圈。然后我当时还说了，就说，哎，你这个人长得好像王嘉尔啊！啊、哦，被夸了，被夸了。就是我感觉你的那个，就是身形很像他。没有。还行啊，还行，你就在这，你就在这瞎猜，瞎猜吧，接着瞎猜。<笑>所以呢，你觉得你像吗？<笑>呃，保密，这个不能不能告诉你，我在确认。<笑>你你到时候你到时候把我那个带过去的那个西兰花全吃掉，我就我就告诉你。哎呦，哎呦，这个小约定还挺甜蜜的。我都看见你了，我还吃什么西兰花呀？我都知道是，你只要里面有个长得像王嘉尔的，我就知道是你的呗。<笑>哎，在一起，在一起，受不了了。昨天，哎，昨天不是还说玩飞盘了吗？对，我想玩，我一直就是没有机会玩。那个其实还挺考验那个身体的协调性，就有点像橄榄球，其实那种规则。听起来你很专业的样子，下一次要不我们可以组一个飞盘局，你来教一教大家。呃，我觉得那个可能山羊。高阳，高阳应该会厉害一点。他毕竟他毕竟他提出来的，还往外推，<笑>这确实不知道怎么接了。你不是还要带你的林娜贝尔？对，我的林娜贝尔。就其实我还是一个蛮理性的人，包括感情当中吧，林娜贝尔可能就是我感性一点的方面吧，所以我可能去哪儿都把它带上。<笑>嗯嗯，那你那你发的这个是啥意思呀？你发的这个，请你看日落，这是什么意思啊？就是工作了一天，去吃晚饭的时候，然后你就看到落地窗这里有一个很美的景色，然后我就把它记录下来，然后就能多吃一点是吧？食欲就变变大了。<笑>嗯，只要不是西兰花吧，我觉得。<笑>哎呀，我觉得他俩挺甜的，已经开始磕了。我发现你就喜欢看景色，喜欢什么日落、夜景啊、顶层。对啊，可能是喜欢浪漫吧。哇哦！哦，喜欢浪漫。看这男孩笑的，乐开花。OK。感觉你不认同。<笑>我认不认同，我要之后见面那才能决定认不认同。万一骗我呢？啊、哦！你看，你看，你看，人与人之间的这个信任，对吧？要相信对方。那你相不相信我？相信你什么？相信我做饭厨神呢、啊？<笑>就水煮西兰花，难道是你，就是可以拿出来炫耀的菜品吗？哎<笑>、啊，我其实做饭真的不错的。阳台上烤肉那个是吧？感觉你还是应该会会做那么一点饭吧？可能吧。<笑>你之前有健身吗？我算是有低频的健身吧，应该这么说。啊啊，行，那那那到时候我给 Leo 教练打个电话，好吧？啊？怎么又提到了？他好爱提别的男孩啊。<笑><笑>
了。行吧，那你要是把我交给利友，那行吧，那就让利友带我吧。哦，怎么就把你交给利友了？我说的是他带我们俩一起。哦，还是 OK 的。哦，林纳贝尔好厉害呀，好厉害呀！你到时候也要多吃一点西兰花，怎么就过不去了呢？这个可，西兰花这个嘛，我再考虑一下吧。<笑>哦，你就不嫌弃别的，你只就是水煮西，你只嫌弃西兰花，我看来了，就是你想学这个，想学那个，就是不想西兰花。哎哎，说实话，西兰花真的不是很爱吃。<笑>那看一看你煮的，希望你的西兰花可以让我改观我对西兰花的看法。哇，哎呀，哇哈哈。为什么看两个人打电话能这么有意思、啊？看的每个人都在嘴角上扬扬，其实也算是一个暧昧状态吧，我觉得。他们上分上的很快，对。就两个人在线相聊跟线下聊是完全不一样，完全不一样，完全是反调了。嗯，林娜贝尔好像在聊天的时候更有逻辑性，更知道要如何开启话题。对。其实林娜贝尔在打电话的时候是非常非常有魅力的。我以为她是一个比较干练的女孩，没想到很甜，然后又有点很少女心的感觉。她那个头像啥的就挺少女。对啊。对。所以蔬菜提到别人的时候，是她的紧张，还是说她在用一些所谓的聊天的小技巧试探？试探，对吗？她不是紧张。我觉得她在试探，是因为一共就这两个男生，她都 Q 了一遍，她想看看就是摸摸这个。林娜贝尔的这个底儿，我感觉他像射手座，就是人家一往上他就往后撤，嗯，人家一要躲他又往前走。但我觉得这女孩很妙哎，因为那个他就提到了一个另外一个男嘉宾，这个女孩就说：“那你好吧，那你把我给他了，拿捏。<笑>”希望你的西兰花可以让我改观我对西兰花的看法。<笑>嗯，那你平时看哎，这个。我的三十分钟通话时间用完了，时间到了，那你的问题就留到小欧再问吧。那就挂了。好，好，好，拜拜，拜拜。哦、oh, ，有别人给他打电话了。那这个位阶是谁啊？我猜应该是两个男生中的一个。那、啊、肯定啊！哇，你好聪明哦。嗯嗯，我觉得应该是一只羔羊。Leo， 我也觉得是 Leo，、嗯、但是我觉得羔羊有可能的。对，我想知道谁谁还有别的。那个战线的会是谁呀、啊？还有两通电话，我们看看接下来谁会打给谁。朝阳，嗯，他看的是李娜贝尔。哦，紧张了。他看的是李娜贝尔。啊，哟，来了。嗯、Hello。喂，能听到吗 h e l l o h e l l o 能听到，能听到 ，Hello， 哦哦，他、哦、打给了万万，哇，哇，那突然就这,这样就直接语音了，还是有点紧张，<笑>我都替六紧张。哎，有个什么，一只羔羊的未接电话。哦啊、哦！哎呦，就等于说一只羔羊又打给林娜贝尔，又打给慢慢。一只羔羊不会在到处打电话。一只羔羊，你到底是网速有多慢？<笑>永远赶不上别人。就突然这个，因为因为我我我比较，我可能比较，其实我，就是，我还就是对，还是挺。挺爱聊天的,的，对对对，现在就是，哎，我怎么突然有点语无伦次了？哦，他开始紧张了。<笑>
不用紧张，不用紧张。我我我昨天为了就是记清楚你们三个，你在这边，在我的这里的绰号就是老六，所以还蛮蛮好亲近的。蛮好亲近的。哎，他们俩都穿着绿色的外套。天哪，在一起，在一起。没事没，哎，我看你今天朋友圈里面发了猫，你已经养了吗？那只白色的哦，都是我一个特别好朋友，他养了一个猫，我就是因为看他养了德文之后，然后我就特别想养一只。对，但是德文不掉毛呀、啊，他的毛卷卷的，还挺可爱对。这也是我想要养他一个，也也算是一个很大的原因吧，就是不怎么掉毛，比较好好收拾。可我家这两只狗也不掉毛哦。啊，是吗？对，他们是长毛狗，他们不掉毛的，他们就是活动量也不是很大，很可爱哟。嗯，哦，那也挺好的，那你这也算是也够安利。怎么样，心动吗？<笑>哎呀！哎呀！又、哎哎、再考虑我能不能照顾好它，我得养它的话就就得负责任。挺好的，挺好的，你能有这种想法，挺好的，挺好的。嗯，还有责任心哎，会有这种想法。不是能看你朋友圈吗？然后就是，你是不是你喜欢那个歌手叫是 K 是是吗？对对，就是最近吧，最近发现的一个歌手，他的歌还挺好听的。我前前一段时间吧，我分享了他两三首歌。哎呦，哎啊，这么巧？对啊，看来发的歌很重要啊，嗯。然后他有一首歌叫《All All Right All Right》，然后这个这个我前一段时间也是一直在听，我挺喜欢他这首歌的。你平常听音乐听得多吗？喜欢音乐相关的一些电影，然后我可能看一些呃话剧啊、舞剧啊，然后歌剧啊、音乐剧啊这些。哦，因为他是从事这方面。对，如果要是你有兴趣的话，我们可以一起去看一下这些。好呀好呀，啊！他这个状态我很喜欢，对，很可爱的这种。好呀好呀，哇哦！就各种曲风的我都会听，像 R&B、流行，然后像古典。啊，你涉涉猎还挺广。所以我朋友一般就是不会不跟我去 KTV 了。他们只有一个麦，然后另一个麦永远在我这儿。<笑>因为我不怎么喝。啊，巧了，我也就不太能喝。有、哎。我给我们河北人丢丢脸了。你是云南的，对吧？那<笑>我是云南，我还是少数民族呢，但我也不能喝啊。我给我们少数民族丢脸。<笑>感觉两个人很同频哈，势均力敌的感觉。嗯、是你是你是你是哪个<笑>哪个族？你是什么族啊？数量最多的那几个少数民族，我觉得你可以猜一猜。要不然这样吧，这个就当这个这个这个小小秘密，然后查一下，明天我猜。哦哦，行，行，那你要是猜错了怎么办呢？或者猜对了怎么办呢？那你要是没猜对，你就你就来本《本草纲目》呗，怎么样？行 ，OK。行，可以。好，那我猜对了有什么奖励吗？那你的。对，你说吧，那惩罚我说的奖励你说呗。呃，奖励的话，奖励的话，那那我也得想想，我我得想想，我我不能让你也表演一个才艺才艺节目，就是感觉没有什么新意。我想一下吧，行吧？我想行行、啊、行，可以。那我先提前跟你讲哦，云南那边少数民族。太少，你今晚有的查了。<笑>我觉得我这个运气一向挺好，我觉得我我的直觉很准，所以我觉得我明天应该可以猜对。我们明天见。<笑>好，拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜。拜拜。他即将到会挥手，明明不是个视频电话，拜拜。<笑>喂，挂了啊！你挂吧，我我一般我、哎、对你你，我觉得你你。<笑><笑>
。哇，<笑>在哪里挂呀？还好我问了一句，我差点就要开始跟我的狗说话了。咋<笑>啦，刚刚我们都在互相等着对方挂。那我那我挂断了。嗯、呃，你你挂吧，你挂吧。热了热了，突然一下有点上头上头。OK， 好。Okay. 好，拜拜拜拜，明天见，拜拜，拜拜，拜拜拜拜。嗯。哇塞，这有点像大学时候谈恋爱。哦，这种小细节确实还是会让人有点脸红的。水也没了，哦，没水了，好可爱，可爱可爱，他好可爱。我觉得他俩在交叠啊，打个电话都这么好看，都好甜，嗯。我真的想删了我给他们俩助兴，你知道吗？我什么什么，这么大礼吗？而且真的他们俩好甜，哎，他们俩。穿着同款绿色的外套，同款呼气，真的。这个甜不甜呀？挂完电话的动作非常关键。哇，搂狗了都、嗯。记得我小的时候谈恋爱，挂完电话，<笑>你就你就会去抱一个什么东西，那你就会觉得好开心。然后刚才那个女孩就抱他们家那个狗，就画面太美好了。嗯、哦，是不是？弯弯太可爱了，那才是心动的感觉。感觉他真让我想起我和我老婆。刚开始谈恋爱的时候，哦、oh, ，来了，我跟他打电话的状态就是坐在那儿走来走去，然后就是会有很很多的想象。你有对着屏幕这样吗？真的有过， oh. 真的就有一种拜拜。哦、oh. oh. ，我我们说话的时候有这样吗？就是窃喜，男生不是有很多小动作吗 ？Yes。嗯。挂完以后，一个大空气投篮。<笑><笑>反正 Leo 给我的感觉就是一个挺靠谱的一个男生，对这个事情非常的认真。对对，我喜欢他的回答不是马上就随便回答。对，他回答不来，他说那我让我想一想,想,一想、哦，我不想要太随便回答。嗯，不过这个我当时有点担心，因为就是他太容易就是思考之后再给答案，可能会错失很多很多的机会。这个就要看女生能不能跟他对上。嗯，如果有的女生会喜欢这种啊，他好可爱，这种对，我就觉得这种好可爱，<笑><笑>有点那种就是笨笨的那种感觉，然后觉得对对，就很可爱。这个 Leo 就是他在线上聊天的时候，其实他没有太引起咱们的注意，但你看他线下，人家 Leo 线上有两票哦，你们不要忽视哦，这真是人气王哦，潜力股、哦，厉害，人气王。其实我反倒觉得万万是有一点紧张的，因为，在你说什么的时候，你都会用自己的笑声去接，其实就是一种掩饰自己慌张的表现。对。但是别忘了，中间有一个很精彩的镜头，就是电话刚刚接通的时候，有一个很精彩的表情，很可爱的一个表情。因为因为我我我比较，一只羔羊怎么办呀？他一直在忙着打电话，从未接通。<笑>是不是他那信号不好啊？他那时候打。对，来我们看一看。先看了万万的朋友圈儿。嗯对方忙，他就是有点那种憨乎乎的。对，对方在打电话，糟糕，糟糕，糟糕，糟糕，哎，只能怪自己网慢。嗯，打给 potato。喂，喂，张老师。
土豆土豆老师你好，这个称呼挺可爱的，两个人。哎，我都不知道你会打来，就是很很突然的。<笑><笑>因为你你所以你是绯闻女孩吗？我是绯我不是绯，为什么我自己本人是绯闻女孩？我不是，我之前看过。女孩啊，所以你也是去过，你也是去过纽约。啊，对，我之前学术生涯大部分在。啊，我其实我也是。哦、啊，我也是绯闻女孩哦。<笑>他好害羞啊，高阳。<笑><笑>哎，我看你网球打得很好哎。这一杯一杯，小特长嘛。对，能看出来你是有童子功的。哎呦，这个词汇专业的。哎呦，<笑>你是自己打球吗？我不会打，但我从高中开始就，就我很喜欢纳达尔，所以我就一直看网球，看了也有十来年了。共同爱好了，这两个人。这个纳达尔，我见过他真人，就是有一次，这个一七年的时候在。一七年。迈阿密哦，你去看迈阿密了是吧？你不会也去了？哦。哟。那如果去了的话，我就搬来民政局了。说不定你还擦身而过过。<笑>哦哦。一七年就曾经有见过的缘分，握紧了拳头，小细节了。这俩人还挺搭。<笑>哎呀，我们这个之后可以约着稍微打个球。哇，好呀，不要嫌弃我。江南，那我们好好活动吧。完了会被你耻笑，我已经明白了。我去，我开始的那一刻你就开始耻笑了。笑笑笑归笑，但是还会教一教吧。那那真的谢谢谢谢高老师，我一定不耻不是不耻下问，不好意思，用引用错误，我一定虚心求教。没事实在不行就飞盘吧。嗯，稍微解释。教教我教我飞跃，教我旋转跳跃的小技巧。还闭着眼是吗？<笑>接住了这个。不、哦，这是一首歌。对啊，聊贼好，一拍即合。嗯，真跟想象的不太一样，啊，是吗？你跟我想象也不太一样哦。哟，哦，<笑><笑>他们两个蛮好的。你想象啥样子？我们时间不多了，是不是？那我快速把话说完，用两倍速的语速。那个是这样的，呃，我觉得昨天你特别高冷。啊、<笑>我觉得你也挺高冷，或者说你这个比较艺术生，这个话可能就是<笑>不理我们。那怎么可能呢？那不会的。嗯，还挺巧的，挺巧的，还有挺多朋友圈都发的，还挺重合的。哦。<笑>两个是有缘分的人。嗯。然后两个都觉得对方高冷。好的。一个一个话题记录下来，我要记下来。你时间到了是不是？啊。做完。好呀。好吗？拜拜，你挂吧，<笑>我就不挂。秋天的 potato， 男生有点渐入佳境了。嗯。挂了电话回味，回味回甘，他挺有意思的，他这样感觉憨乎乎的，我觉得也挺可爱的。他是给我一个很反转的一个感觉。对，我觉得他一开始没有打给秋天的 potato， 是觉得他比较高冷，但是后来又觉得哎，又挺有意思的，挺有反转，有不一样的。他想象中那种高冷，应该是就是聊不下去，半天半天给你回个啊、嗯、啊，然后他发现哎，他 Q 我各种问题，哎，挺有意思。嗯。那就曾经是同一年看过比赛，然后又现在又又相约着怎么样的，然后就从打电话这件事上都是，虽然不是第一选择，但最后又接通了，接完之后又觉得哎对对方产生了浓厚的兴趣，对，迟来的缘分也挺好的。在男生给女生打电话的时候，一定要等女生先挂是比较好的吗？我特怕那种，就是很多情侣就是。
，你先挂，嗯，你先挂，不嘛，你先，我就特别想走上去给他挂。<笑><笑>因为我会觉得那个多少有点油腻，对我来说啊。炫哥，你跟戚薇会经历这个阶段吗？你先挂，你先挂。我油腻吗？不是，对我，对我，对我，对我。炫哥身上中了三把刀。也有有过这个，有过这个阶段。有过，但现在我仍然到现在，我我还是会让我老婆先挂。我我我特别不想让他有一种，他有可能，因为有的时候你说完了，哎哎，等一下，但是没说完，然后我就挂了。Oh. 我不想让他有这样的一个情况， oh. 所以如果他先挂，他肯定是该说完了，该说的话已经说完了。对。我还有过一种情况，就是我跟人家打电话，我说哦好了，没倒是没什么事了啊，那拜拜没说完，人家给我挂了，我就会打过去。他说哎怎么了，是事儿没说完吗？我说。我还我是没说完，他说你还要说什么？拜拜拜拜没说呢。Oh. 啊，他说啊、哦、拜拜，我说嗯好。哎呦，说可能我比较烦人，但这也是一种撒娇，我觉得。<笑>所以老师其实没有什么男生先挂女生先挂打电话的时候没有这个这个说法吧？我觉得没有，而且这个事情是一个很小很小的事情。我觉得如果说你真的觉得对方先挂了，你心里不舒服的话，那你就提前说好，对，你就提前说好说，说我希望我先挂这个。不是油腻，他是这个小情侣的酸臭味儿。对，是我不懂，是我不懂爱情，我不懂爱情。我以后跟谁都你先挂，<笑>你用这个语气你就油腻了。<笑>你看，刚刚是男生给女生打电话啊，接下来到了女生反打的环节了。哎，哦，我觉得万万会回给一只羔羊。对。林娜贝尔应该也会回给一只羔羊，对，因为刚才没接到。嗯，然后秋天的 potato 呢，就打给蔬菜。蔬菜，我怎么觉得万万还会打给 Leo 哎？我觉得这个前期他们不会想那么多，我觉得前期是要快速的多了解每一个人。既然有这么多的猜测，来看一看，来，第一个是哪个女生？哦，他看到一只羔羊的未接来电，会不会此刻一只羔羊是三个人在给他打？对，羔羊这回占线了，对吧？一只，你帮我选一个，你看好，两只小，你要哪一只？小六，小八，你要哪一只？万万有点纠结了，当然也没有什么要沉思的啦。我特别打给高阳，我也觉得。Hello， 猜猜我是谁？哦、啊，回波，所以你你用。杨当头像是为什么？是还有另有隐情，是不是？跟名字有关吗？你叫翔阳，你是翔阳吗？是是是是。喂 h e l 又是我。你看 h e 我说他会回国吧？<笑>喂，喂，哇，你吃大蒜吗？你不吃的吗？我是徒手生吃大蒜的。漂亮，你特别能吃辣是吗？这打遍天下无敌手，没有人比我更吃辣。挑战这个云南辣王，云南辣王，我是哪里人来着？<笑>我是哪里人来着？你是南南州的啊？对对对对，看来你没忘啊？你是故意在考我是吧？啊，不然我忘记自己是哪里的。<笑><笑>你这个套路，套路，一有有，我们还有。五秒，我还倒数了，好浪漫。就到时间了。哇，我我我挂了哦。拜拜拜拜，拜拜拜拜。好，这么快就到了。拜拜。就不挂了。拜拜。感觉锁的死死的呀。对呀、啊，都回播哎。行，就这三对成了成了。<笑>更新我们心动的信号第五期成了三对。成功了，成功了，成功了，成功了！谢谢大家支持，我们第六季砥砺前行。
，谢谢大家支持，第六季见，大结局了。<笑>一下就成了三对，感觉就就是三对啊，真的，就是有礼貌，你肯定要回一下给别人啊，不然别人心里会怎么想？就算来来回回也是只有一个小时而已，还蛮期待他们在线下见面。对，对，好，接下来呢，你看我们这个大家都有了更深入的了解，我们就迎来了第二次心动灵的选择。我们的规则是。在经过了两天线上的沟通之后，你还想了解谁？还想，还想，这两个字很关键。他说要教我做饭，但其实我会做，在夏夜的微醺中，又酸又甜的小心思。忍不住，开始发酵。心动这一秒，微醺刚刚好。不会吧，又来了！<笑>他没有揭晓的原因，就是因为要见面了。哦哦，想给我们一点神秘性、哦，而且这次见面还要分组见面，他不是大家一起去心动小屋，就是在前两天分别获得投票最高的这俩人去约会，哦、然后剩下的四个人是一波，一共分两组。哦，哦来，先看四个人吧，上男。准备见面了。他那么多啊，他们去野餐了。他准备了云南菜为了他、啊。Oh, they can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. 他还自己在家炒菜。他妈，那我就去心动了，自己心动。Crazy. Crazy. 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 Wow. 哇！彩虹哇，好漂亮啊！这位，你这有这个景，怎么可能不谈恋爱呢？对。哇，他好高啊！这是 Leo 吧？哇！这是一只羔羊吗？哦。哇，没有人啊！羔羊这一身还比较清爽，挺帅的。对，嗯。手足无措，喷花露水，他也挺贴心的，挺周到的。嗯，就很可爱。
I love it. Hope I'm not. Oh, yeah, I don't think she's in the wall. 很多男生可能先来了也不知道干嘛，就坐在那儿了。对他主动劳动这一点真的很加分。我觉得如果剩下的人再晚来一会儿，他有可能把那串都烤好了。对，谁<笑>来吃就得了。我、哦、这么大一个彩虹，有好事情发生呀！哦，静安里纳贝尔 ，Hello， Hello Hello， 哇，这一幕，哇哦，害羞。<笑>我猜你是，我应该很好猜，我觉得。<笑>多吃蔬菜吗？哦、oh, <笑>，他希望他是多吃蔬菜吗？<笑>嗯，不是，你再猜，还有二选一。那这样吧，你先猜我。你不会是琳娜？你不像琳娜贝尔，你啥琳娜贝尔的东西都没带。Okay. 然后也没有任何粉色的东西，你应该是万万没想到了。<笑>你也猜错了。不会吧？对啊。都猜错。<笑>也猜错了。你是琳娜贝尔。<笑>对啊，我是琳娜贝尔。我为什么猜你是多吃蔬菜？是因为他的朋友圈那个发型跟你很像。好的，<笑>行吧。嗯。你有更多的信息吗？我怎么猜不出来？二选一还选不出来呢。<笑>你转一个身，我看一下。哈哈哈哈转一圈不是，你就背过来，我看一下。你是哦，对，因为只看过背影是吗？六。哦哦。你可真行。你可真行。哈哈哈哈哈。没事。没有再介意的，我们大家都是打好预防针，说第一回见来见谁都是猜错的。所以你是一只羔羊。对、啊。对呀、啊。这个眼神。你好，你好，你好。你好。我们说，我们说。救命！救命啊！大家一起好大。哇。他们蛮配的，我觉得。洗手液。哎，可以，谢谢。这孩子是真害羞呀，嗯、是真的害羞。哦，对，我们好像还没有。对。对。我叫薛哲阳。薛哲阳。陶喆的喆，太阳的阳。陶喆的喆，太阳的阳。薛哲阳。你呢？你应该知道我姓什么吧？林。<笑>算了，太难猜了，我就告诉你吧。他跟你那贝尔的长度是一样，所以我是四个字。哦、oh.。然后我叫李聂双玉。哦、oh. ，好特别的名字，李聂双玉。
昨天，昨天你是给我打电话了吗？哦，我确实尝试打了，但是 busy， 显示忙碌。就是我是挂掉了之后，然后我才看到。这女孩挺大方的。嗯，有啥说啥。那你昨天给我打电话，你是想问什么？哦，就你好奇什么吗？李娜贝尔真的很会聊天。嗯，这个聪明女孩。嗯，<笑>啥？嗯，没啥。<笑>然后又又很有那个尺度。对对。刚才彩虹看见了吗？看见了，你许愿了吗？要许愿的。对。糟糕。糟糕，因为他好喜欢说糟糕，好可爱。你现在可以许一个啊，还有还有。哇，这个好可爱啊！他们两个蛮配的，真的。哇哦，好美哦！嗯、有有有有有，哎呦！救救我！救救我！甜甜甜甜，他俩了，他俩了。羚羊 CP 诞生，诞生。他俩穿的也很搭，蓝色的小裙子跟白色的休闲运动的感觉，都很美好。嗯。来人了，这个应该是秋天的 potato 吧？对 ，potato。然后来了，我觉得是秋天的 potato。嗯、哦，跟他通话的来了，对吧？哦，对。更紧张了，更紧张了。Hello，Hello， hello, 放下吧，放下吧。你好 hello, hello, 你好。你先先放东西吧。对，先放吧，然后我们看到时候想吃什么先拿出来吧。哎呀，我都替这个遮阳。啊、oh. ，好难呀，遮阳现在。啊啊，窒息，窒息！我好怕他突然晕倒，这么高的个儿晕倒可咋办？俩女生抬不动他。我猜你是 potato， 是的，是的，还得是李聂双玉。对，你就是那个，他应该能猜出来吗？我觉得他猜不出来，多吃蔬菜。啊！通过电话都没猜出来、啊。我跳河了，再见，走了。<笑><笑>你也猜得多吃蔬菜吗？对，你知道为什么吗？他的朋友圈的信息跟他完全对不上，真的不怪我们。你要不就二选一，你再猜一个。其实我觉得是多吃蔬菜，但如果不是多吃蔬菜，那就是。六<笑>，那又猜错了吗？对，是吧？是吧？你看，我猜到你会猜是六，你知道为什么吗？因为我也猜错了。走啊！哦，对，飞盘已经来了，所以他应该是，对他应该是,他应该是高阳。嗯，这画面好奇妙啊！他们眼神之间的交流。那你叫什么呀？对，对我叫王秋怡，秋怡所以是秋天的 potato。怡就是那个怡然自得的怡、哦。王秋怡，啊、哦，我是四个字，然后我姓李，李，嗯、李聂聂是那个聂耳的聂，嗯，然后双是那个冰霜的霜，玉、嗯、是宝玉的玉
好好听，理念商誉。对，哎，你，哎哎，我还不知道你叫谁、啊。我叫薛哲阳。薛哲阳哦，所以叫高阳。哦。对，嗯，对。哲是哪个哲？两个吉，吉祥的吉，嗯，那个哲。哇哦。陶喆的喆吧，天哪！他说的每一句话，他都在心里啊。你们现在回头看，特别漂亮。哇哈！坐会儿。啊，今天跟大家第一次见面，特别开心。那我们用 real 微信庆祝一下吧。应该说，很高兴认识大家。这草莓味的也很好喝，甜甜的草莓果香，很适合夏天喝。拍拍照，可以。我特意给他们俩拍照。咱咱咋拍啊？看相信他的技术，你随便拍吧。紧张了。<笑>完了吗？<笑>好了，你别拍了。我们看看，就是，<笑>你知道他拍的是什么吗？就是顶光，你知道吗？哦，嗯，我们吓到流汗了。哎<笑><笑>、啊，你拍的挺好看的。哎呦，一个鼓励，一个吐槽。对，好像人像就。高阳，你厉害，厉害厉害，撑住了，太厉害了，哦、<笑>好可爱呀、啊！他怎么会这么憨呢？但他是那种不让人讨厌的憨，对，他是真诚的憨，对，真憨，简称真憨。<笑><笑>你们发现没？他说话其实就局限于两个字两个字往外挤。对，糟糕，哎呀，糟糕，糟糕，彩虹，糟糕。然后手放在背后这样一直捏。对，许愿，对，许愿。他就这样，他就这样。<笑>可爱。Baby， 你要是把你放到那儿去，你遇到高阳，他这种表现你会怎么办？怎么点燃他？<笑>不用点燃他，让他变，就让他。就是做他自己就最好了。那他不跟你说话呀？那我就多跟他说话呗。但是也不用点燃他吧？我觉得，就是他现在这个状态，我觉得是他舒服的状态就行。哎，那如果你们相处了三个小时之后，他突然间放松了，变成一个话痨，这 OK 吗？就还是他也 OK 啊。只要这个人可以，怎么都行。对，就是我觉得他看上去不像是那种特别多心眼儿的那种人。哎，对，这个倒是很单纯，单纯。对，就这种人做朋友是非常适合的。他不说话呀，可是，但是我觉得他今天这样，他未必代表他话不多。对，我也觉得未必。他可能只是就是，初次见面他觉得有点不知所措。对，慢热。我相信他后面应该还是会能多些表达的。对啊，因为我们看他的朋友圈，其实他朋友圈展现的内容挺丰富的。对对，所以我觉得他长期交往应该不是这样的一个状态。但是这个李娜贝尔，我确实觉得这个女孩不错，她说话非常得体，好聪明。对,对啊，然后呢又知道给对方台阶下，他又知道适时的来介绍自己。嗯，然后他也很大方，就比如说就问昨天是不是你给我打电话？对，你想问我什么呀？对呀、啊。对。而且他还能记住他说的话，对，好折好折。结果没想到遇到了一个闷葫芦。<笑>理念双玉，他是很直接的，就是我觉得你这个照片拍的不好，我、嗯、就说你是顶光了、逆光了、嗯、拍的不好。Potato， 他就是呃很想要夸别人，希望别人都感觉到好，就是他会很细心的更照顾到大家。这两种性格都挺好的。回头其实也是一个落落大方的女孩。对。但是 potato 入场的时候，我们不得不承认，高阳是热情了很多的，对，放松了很多。嗯，他一下子感觉我认出来了，这个肯定是 potato。这是跟我了解的朋友，我跟他是有互动的。哦，而 potato 倒是很大方的，哎，怎么怎么样？嗯、对，你是爱吃蔬菜吧？嗯，啊、哦，你是 Leo。对。<笑><笑>我们这个四人局不知道第四个来的会是谁啊？我觉得是蔬菜，蔬菜这么反复的 Q 到了，为什么不能是 Leo 啊？因为我就是想让六和这个万万在一块儿
，我希望他跟这个万没想到单独见一下子。你们你们就是想让他俩奔现对吧？我就是想说，求求我，叫他帮我个忙，让他们俩给我见一面，行吗？<笑>那我们看看第四位是不是多吃蔬菜呢？来了，来吧！哇，也好高啊，感觉看起来。蔬菜吧。蔬菜，戴着眼镜来了。然后来了。来了。是蔬菜。Hello。Hello。Hello。哈喽，多吃蔬菜没有给林娜贝尔啊，多吃蔬菜没有给打电话的。所以参加一对一的就是锁死的那一对，万万跟 Leo 奔现了呀。哈喽。哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，你们好，你们好，你们好，我有带水果呀、啊、什么的，哇，三明治啊什么的，哟，哦，这是什么东西？这是我的蛋糕，蛋糕是吧？啊啊啊！怎么？谁是谁？对，这是判断吧。哇，你好高啊！<笑><笑>你好，你好，你好，你好，你是六教练是吗？<笑>他也猜错，所有人都猜错。<笑>你是高阳啊？是啊啊啊，高阳。我是谁？<笑><笑>你刚刚已经说了另外一个人。对,、啊、<笑>对你猜我是另外一个人。<笑>啊，好好好。好<笑>坐吧，我们坐坐坐吧坐吧坐吧坐吧坐吧。他就喜欢这样，跟打电话都说不来，问说我是哪里的人，嗯、<笑>喜欢考别人。<笑>你叫什么？张根源。张根源。张根源。哦，张根源。嗯。呀、yeah. yeah. 嗯。嗯。张根源。哦，哎，那你们俩是？来吧，五奖竞猜。这个，呃，你是不是秋天的 potato？ 哦，为什么所有人都我这么没有神秘感吗？真的是啊！猜对了。嗯。为什么？啊，就是感觉，要，感觉很很很 potato， 感觉比较艺术性，就是，啊、嗯，对 potato 的它的状态就很统。你是李娜贝尔？哟，哎呀！这样他又紧张感，紧张了。<笑>你们是不是都还没还都还没吃呢？你们？对啊，没有。这是谁准备的？炸鸡吗？还是我拿过来的？哦，你拿的。主要我带的那个可能会化，要不然我把我那个先拿出来。好。哎，但我注意到，我觉得这个林娜贝尔自从张根源来了之后就，就她有点安静了，就是害羞了。不会，不会，不是那种。她的性格不太是会害羞。对，我觉得，我觉得林娜贝尔应该比较喜欢高阳。是吗？我怎么觉得她在害羞呢？嗯、我们吃点水果嘛。嗯。哇，你这个也有点厉害。你们吃西瓜？哦、我我刷到过这个，根源就很会张罗，对，很会活跃的。我把他别的那些大杂烩全放进去。哦
挺拿事儿的啊，感觉。你们可以吃冰的吗？可以，可以，可以啊。OK， 那我把冰块放进去了。那我们等着被投喂吧。哇。哎。哦。哟哟哟哟！要不我们摊在那个上面，坐那边吃，吃吧。OK。开整。哇。你不好奇还有什么朋友朋友圈吗？啊、哦，嗯，辣的菜还有什么？猜一下。他自己其实都忘了，他现在自己在想。<笑>其实不知道。<笑><笑>我觉得不是，不是，就是你别说话了。撒娇应该是。撒娇有个 wink 吧。wink wink。但说到撒娇这块，确实炫哥还是最有话语权的。哈哈哈。没有，接着看。炫哥，你能给我来个稍微带撒娇的指别人吗？就是，哎，你不要再说，你能稍微来一个吗？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈就是还发了一个，就是林娜贝尔，让她穿了一个衣服，就穿了一个衣服，戴了一个厚的帽子，然后冬天的衣服，然后我就降温了，我给她买了一套新衣服。你不要带你林娜贝尔吗？在哪里？叫狐狸了。那你去把它捞起来。但蔬菜来了之后，整体氛围又不太一样了。就是就是请，请你解释一下，我为什么跟这个狐就杠上了，是吧？哦，对吧？它热了，它想去游泳，它捞起来。太热了，它想去。哦，就是你联合那个降温了，是吧？现在它需要下去那个，然后起来再再。我吃蔬菜，好像喜欢开一些这些冷冷的玩笑。对。其实现在哲阳是很着急的，就想说，哎呀，我感觉我有点加入不了这对话。他是羡慕的。哦，我还做了一道辣菜，我做了一个香菜牛肉。嗯，香菜牛肉，可以吗？可以吗？我觉得酱油放的稍微有点多，今天有点翻车。我觉得还挺不错的，我觉得正合适。嗯<笑>嗯<笑> You dress up to stay up and I'm like, oh damn. 那我给他分蛋糕吧。行呀。好圣洁的蛋糕。Potato 是那种捧人式聊天。嗯。这样吧，你们吃的时候可以去臆想一下，它很好吃。OK， 好一点。要知道，他签他也签进去了，非常好吃，我觉得。OK， 像个玉子豆腐一样。你要叉子吗？嗯哼。完了完了完了！好、啊，我觉得味道有点大，下次多加一片芝士。我觉得刚刚好，就已已经很好吃了
，蔬菜来了，它叫张根源。张根源，我觉得是蔬菜比较会搞气氛吧。嗯，就是那种会开玩笑啊，会跟你怼人啊，很活泼哈。对，而且他也比较会照顾人，会把菜拿出来呀、啊，然后张罗大家做这个做那个呀。对，就是跟张根源这样的朋友会非常开心，很舒服。对，而且他能迅速的跟大家拉近距离。对，而且他跟那个李聂之间的互动比较多，可能因为他俩熟一点吧，开始开启了这种你一句我一句来回怼的这种模式了。对，然后另外两个呢就稍显安静一点，但是我们会发现其中的那个 potato 他是非常非常会表扬别人的，不管你说什么，我觉得你很好，赞美式社交。对。我觉得李聂应该是喜欢哲阳，嗯 ，potato 仍然会喜欢哲阳，两个女生都喜欢哲阳，对。为什么两位女生我觉得会喜欢哲阳？是因为我觉得她给人一种踏实的感觉、嗯，我觉得她有一个害羞的那一面，就是很不自在。我觉得女生会比较喜欢这个，对。那哲阳喜欢谁呢？哲阳他。的确是见到了李聂双语以后，他有一个紧张感，紧张感，对。嗯、但跟 Potato 呢，他已经有一个一个小时的初步了解的一个阶段，所以这样目前是没有表露出来他对谁有兴趣。这样还没看出来，那就不得而知了。<笑><笑>那你们觉得根源现在还是在锁李聂吗？我目前感受到的这个张根源应该是在等万万，就没有到一见钟情的地步吧？嗯、我觉得，但至少想看完，看完再说，对吧？没有到特别强烈的信号。对，嗯、好，那我们来看看那段一对一怎么样。嗯、哟，来了 ，Hello Hello 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 Hello， 朋友就老叫我那种大金毛。啊，万万一开始就说想要找一个像金毛一样的男朋友。嗯，就有点紧张。双子跟射手就都跟狮子比较合得来，<笑>这么巧吗？<笑>糟糕，又是新东苗。<笑>太好了，集合了，终于要入住了。Hello Hello Hello， 你好你好。哦、oh! ，世界名画，为什么穿这个色的？学你，说了说了，你写下来了吗？对，我就记下来。我也写下来了。哇，难受了呀，难过了，开始拉扯了，已经。先先吃吧，你不是饿了？你来，你要不要来一个？哇，他直接给双玉。哦，接下来马上就要公布了，来吧。哇，为什么？早餐店，透不过气，拥挤的地铁，还没睡醒，又开始新的一天。摩天大楼下城市很美，云层之中有甜蜜的约会，可我还有永远开不完的会。通完了爬去一天，我也有用心体验的，但却再不会辜负夏天。丘比特放出了剑，别假装视而不见，勇敢。上微博参与心动的信号话题讨论，分享你的心动观后感。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上知乎搜“心动的信号”，和知乎答主一起热聊节目话题。界面新闻与美好价值创造者同行，看新闻用 z a c k e r 关注最新节目资讯。高阳哥带我们玩飞盘，你觉得谁最会接你就扔给谁，就是抛绣球那个意思是吗？那正好，那我是驱蚊小能手，你是止痒小能，<笑>完美的搭配，完美的组合。嗯、我开始了，开始了，开始了！哎，冲吧，就是冲吧，好吗？<笑>